smileytrips.com, the domestic and international tour expert. Download smileytrips.com app for all your travel needs. Nayaganak Nandri Vela, a tribute to Raghuvaran. Time sponsor, Smiley Trips, India's number one tour operator. Co-sponsor, Dr. Perungo, chairman of Lee Midas International, India's leading bariatric, metabolic and laparoscopic surgeon. Nan Partha Nadiri Lil, Parthi Karangla, Vimersi Kara or Nadiri Arna River. Young Yar Hero Ne. இவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரோவே தேவை கிடையாது அவங்க வந்தாங்க அப்படின்னாலே வந்து நிறைய ஃபேக்ஸோட வருவாங்க அண்ட் இட்ஸ் நன் அதர் தேன் நம்மளுடைய பயில்வான் ரங்கநாதன் ஸோ சார் நீங்க மேடைக்கு வரும்போது அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் நிறுவனம் நடத்தும் நாயகனுக்கு நன்றி விழாவில் என்னையும் அழைச்சி பேச சொன்னதுக்கு நன்றி இதுவரை பேசுனவங்க எல்லாரும் ஏன் தொகுப்பாளரும் கூடத்தான் நாயகனுங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தவே இல்லை வில்லன் 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 நான் மட்டும்தான் கதாநாயகனை பற்றி பேசப்படுறேன் ஜூன் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு காஸ்மோ பால்டன் கிளப்பு காஸ்மோ பால்டன் கிளப்புன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அங்கே தான் ஏழாவது மனிதனுடைய பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடந்துச்சு அந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பை நானே மறந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் மைக்கேல் ராஜ் என்ற படத்தில் ரவிவரன் வந்து கதை நடித்தார் அந்த படத்தில் நான் வந்து வில்லன் அந்த படத்தை தயாரித்தவர் இயக்கியவர் பல பிரபலங்களை உருவாக்கிய வி சி குணாதன் சார் அவர் நிச்சயமாக இந்த விழாவுக்கு அவரை அழைச்சிருக்கணும் ஏன் அதே மாதிரி அந்த சமயத்தில் ரகுவரன் சார்ட்ட கதை சொல்லும் போது எனக்கு தெரியும் அது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்துக்காக எழுதப்பட்ட கதை அவர் அப்புறம் ரகுவரன் கேட்குறாரு என்னங்க இந்த நான் நான் வில்லனத்தான் அறிவி அதாவது அந்த அந்த படத்தில் ஏழாவது மனிதன் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் வளர்த்திய ஒரு ஆள் ஒல்லியா அந்த படத்தினுடைய க இயக்குனர் பேர் ஹரிகரன் அவர் எனக்கு தெரியும் இல்லை யாருக்கு இருவன்னு கேட்டேன் ஏன்னா எப்போவுமே பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் நான் குண்டை கம்மண்டாக்கா யாருக்கு மாறி இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டே பழக்கப்பட்ட ஆள் எங்கள் யாருக்கு இருவன் என்ன இப்படி தான் ஹீரோ அப்படின்னாங்க திரும்பி ஒரு பார்வை பண்ணேன் நீங்கள் பார்த்தது தெரியுது படத்தை பார்த்த போய் என்ன பேசுங்கிட்டார் படத்தை பார்த்த போதும் பேச பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடந்துச்சு அப்போ அவர் ரகுவரன் வந்து அந்த தொண்டை கரகர பேச்செல்லாம் இல்லை மலையாளம் கலந்த தமிழில் பேசினார் அவங்க அப்பாவும் பக்கத்தில் இருந்தார் அப்போ தான் அவர் கேரளாக்காரர் அப்படிங்கிறது தெரியும் அப்புறம் இயக்குனரும் சொன்னார் இந்த மாதிரி கேரளாவில் இருந்தால் பிடிச்சிருக்கோம் ஏன்னா பட்ஜெட் படம் அந்த படத்துக்கு வந்து முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா முதல் படத்திலேயே முழுக்க முழுக்க பாரதியார் பாடல்கள் இசையமைப்பாளர் எல் வைத்தியநாதன் எல்லாம் புது ஆள்கள் அப்போ கேள்வி வைக்கும்போது சொன்னேன் உங்களுக்கு எந்த தைரியத்தில் கதாநாயகனை நடிக்கணும்னு ஆசை வந்துன்னு கேட்டேன் எனக்கு அந்த தைரியம் இல்லை நீங்கள் இந்த கேள்வியை டேரக்டர் ஹரிகரன்ட்டு கேளுங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஹரிகரன் விளக்கம் கொடுத்தாரு போனார் அதுக்கப்புறம் நான் கமலஹாசன் க ப கதாநாயகன் நடித்த பட்டாம்பூச்சியில் கேட்ட கேள்வியை தான் அவர்கிட்டையும் கேட்டேன் அதுவுமே மைக்கேல் ராஜில் கதாநாயகன் நடிக்கும்போது அவர் என்கிட்ட சொன்னார் அதே மாதிரி கமலஹாசனோட நடிக்கும்போது கமலஹாசன் பட்டாம்பூச்சியில் கேட்டிய கேள்விக்கு என்கிட்ட சொன்னார் பத்திரிகையாளனாக இருக்கிறதுல என்ன ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு மைனஸ் பாயிண்ட்டுங்கிறத அப்போ தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்போது இதில் முக்கியமான தகவல் என்னென்னா இந்த மைக்கேல் ராஜ் படத்தில் திருமதி ஷாலினி அஜித் ஏழு வயசு குழந்தை ஏழு வயசு குழந்தைய நானும் ரகுவரனும் தூக்கி தூக்கி போட்டு சண்டை போடுறோம் பயப்படவே இல்லைங்க ஷாலினி அதுக்கப்புறம் நான் அஜித்தோட பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் ஒரு பெரிய ஸ்டார் ரோட்டில் சந்திக்கும் போது அங்கிள் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டாங்க ஷாலினி அப்போ அஜித் சொன்னார் ஏன் என் கூட நடிச்சிருக்காரு முதல் படத்தில் நடிச்சிருக்காருன்னு சொன்னார் இல்லை என்னை தூக்கி போட்டு பந்தாடினார் 
இவரும் ரகு வரணும் அப்படின்னு அறிமுகப்படுத்தினாங்க அப்போ அந்த சமயத்தில் வீசி கோணம் ஏன்ட்டவன் சொன்னார் அவர் கரெக்டாக பிடிச்சிருவார் நீ பிடிச்சிருவார்லான்னு பாருங்க அப்படின்னு அந்த படம் சூப்பர் சக்ஸஸ் அந்த ஃபைட்டுக்காக அது மட்டும் இல்லை அந்த படத்தில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டே ரெண்டு செட்டை மட்டும் தான் போட்டுப்பார் அந்த படம் நூறாவது நாள் விழாவில் டாக்டர் கலைஞர் பரிசீலித்தார் நான் முதல் முதல்ல டாக்டர் கலைஞர்கிட்ட பரிசு வாங்கினது அந்த விழாவில் தான் மைக்கேல் ராஜ் நூறு அதாவது ஒரு சாதாரண நடிகர் ரகுவர்னு கதாநாயகனாக்கி அழகு பார்த்த இயக்குனர் வீசி குணாதே அதோடு இல்லை அடுத்த படம் கைநாட்டு அந்த படத்துக்கு அவர் தான் ஹீரோ அதே மாதிரி அடுத்து டேக்கி டிசின்னு ஒரு ஊருசி இன்னொரு டேக்கி டிசி ஊருசின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு அதுலேயும் ரகுவரம் தான் கதாநாயகன் மூணு படத்துலையும் நான் நடிச்சிருக்கேன் அதனால் தயவு செய்து ஏதோ விதி வசத்தால் அவர் கதாநாயகனாக இருந்து வில்லனாக மாறினார் தவிர ஆக்சுவலாக ஒரு கதாநாயகன் அடித்து இரண்டு படங்கள் நூறு நாள் ஓடியிருக்கு அதுக்கு டாக்டர் கலைஞர் விருது கொடுத்தது சாட்சி அதே மாதிரி ஏத்தா பக்காந்துருக்காங்களே ரோஹணி மேடம் அவங்களும் வளர்த்த கடா படத்தில் அப்போ மூணாவது படமும் நாலாவது படமும் நமக்கு இல்லை நாற்பது நாள் ஷூட்டிங்கு நடந்துச்சு அப்போவும் நம்மளை பார்த்துருக்கேன் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா பத்திரிகையாளனாகவும் மீடியா பெர்சனாகவும் நடிகனாகவும் தொடர்ந்து நான் ட்ராவல் பண்ணிட்டே இருந்தேன் பல நடிகர்கள் என்னை வந்து பத்திரிகைக்காரனாக ஏன் நீங்கள் இருக்கிறீங்க ஏன் ரஜினியே கேட்டார் ஏன் ஏன் புரசை விட்டுருங்க அப்படின்னு சொன்னார் அது எனக்கு தெரிஞ்ச தொழில்னு இப்போ என்ன அதை தான் காப்பாற்றிட்டு இருக்கு எதுக்கு சொல்கிறேன் தெரிஞ்ச தொழிலை செய்ய செய்யணும் வர்ற தொழிலில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டாக நான் வந்து பத்திரி சினிமா நடித்ததை சைடு பிஸ்னஸாக தான் நான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது ஒரிஜினல் பிஸ்னஸ் நான் பண்ணவே இல்லை அப்போ ரகுவரன் சொன்னார் நீங்கள் ஏன் வில்லனை ஆகுனீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் எனக்கே பிடிக்கல கதனை அடிக்கிறது ஏதோ ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக அவர் வீசி குணான் சார் சொன்னாருங்கிறதுக்காக நான் வந்து இப்போ என்ன கதனை அடிச்சுன்னு தவிர எனக்கு வெரைட்டி நிறைய கொடுக்கணும்னு ஒரு ஆசை அந்த வெரைட்டி கொடுக்கணுன்னா நான் வில்லனாக தான் அடிக்க முடியும் கதாநாயகனாக வெரைட்டியாக நடிக்க முடியாது கேரக்டர் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னவர் அது வேறு யாரும் அப்படி சொன்னதே இல்லை அதாவது ரஜினிகாந்தவங்க கூட வில்லனாக இருந்து கதாநாயகன் ஆன அவர் ஆனால் அதே மெயின்டைன் பண்ணார் அது நீ நல்லா பாருங்கள் ரஜினிகாந்தும் வில்லனாக இருக்கும்போது இன்னும் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பார் ஆனால் ஹீரோ ஆனதுக்கப்புறம் அடக்கி தான் வாசிருக்காரு ரஜினிகாந்த் அதே மாதிரி ரஜினிகாந்த ரகுவரனை பொறுத்த வரைக்கும் அவருடைய ஸ்டைல் ஹோம் இருக்குங்கிறது நான் பார்த்துருக்கிறேன் இந்த எல்லாரும் கதாநாயகனுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த படப்பிடிப்பு இல்லாத நேரத்தில் அவங்க வேறு ஷார்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து புத்தகம் படிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லாட்டி ஏதாவது தூங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இவர் மட்டும் தனியாக ரூமுக்கு போய் அடுத்த ஷார்ட் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிப்பார் ஒரு கதாநாயகன் ரெண்டே ரெண்டு ஷர்ட்டை ஒரு லுங்கி அணிந்து கொண்டு நூறு நாள் ஓடின படம் கைநாட்டு மைக்கேல் ராஜ் எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி டைட்டிலுக்கு நாயகன் நாயகன் கதாநாயகன் நீங்கள் நீங்கள் ஒரு வேலை நினச்சிருக்கலாம் வில்லன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கதாநாயகனாக நடித்தும் இருக்கு அதுமாதிரி சிவரோசி ஊட்டியில் ஷூட்டிங் பட்ஜெட் படம் இந்த மூணுமே பட்ஜெட் படம் அதுதான் முக்கியமான விஷயம் ரகுவரன் சார் வந்து எனக்கு பிடிச்சது என்னென்னா குகநாதன் சாரை பற்றி எனக்கு நல்லா தெரியும் இருக்கிறதுலே மிக சின்ன பட்ஜெட் படம்னா ரெண்டே பேர் ஒன்று ராமநாயணன் சார் இன்னொன்று வி சி குகநாதன் சார் ஒரே வேனில் எல்லோரும் அடைக்கி போட்டு போய் போகிறவில் போய் ஷூட் எடுத்து வந்துடுவார் ஒரே வேனில் ரகுவரன் வருவார் நாங்களும் அதெல்லாம் போனோம் ஒரே வேனில் ஷூட்டிங் எடுத்து முடித்து முப்பது நாளில் படத்தை முடிச்சு கொடுக்கிட்டவர் வீசி கொண்டாது அப்போல்லாம் அவ்வளவு அதே மாதிரி அப்போ சிக்கனம்னா அந்த ராமநாயணன் சார் மாதிரியும் குணாதன் சார் மாதிரியும் சிக்கனம் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா அப்படி சிக்கனம் பண்ணாச்சுன்னா இப்போ வந்து படம் எடுக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு அவர் சிக்கனமாக இருந்துக்கிட்டு அப்போ கேரளம் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் போரூர்லேயும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதியிலையுமே மைக்கேல் ராஜ் படத்தை முடிச்சார் வீசி கொண்டாது அதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டவர் ரவரன் சார் அதாவது ஒரு தயாரிப்பாளரை புரிந்து கொண்டு அவருடைய கஷ்ட நஷ்டங்களை புரிந்து கொண்டு எனக்கு தெரிஞ்சு குமரன் சார் தான் நினைவா ரகுவரன் சாருக்கு குறைஞ்ச சம்பளம் கொடுத்ததா இருப்பாருன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு தான் அவர் படம் எடுத்தார் ஏன்னா அவர் தான் டேரக்டர் அவர் தான் ப்ரொடியூசரு அதே மாதிரி ரகுவரன் சார் நீங்கள் ஏன் போய் கலைஞர் பக்கத்தில் உட்கார்ல எனக்கு அரசியல் பிடிக்காது அதே மாதிரி அந்த எந்த விழாவில் பேசினாலும் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேலே பேச மாட்டார் அவர் வந்து செயல் வீரர் செயல் வீரர்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க உண்மையான நடிகர்களில் செயல் வீரர் யாருன்னா ட்ரைவர் தான் அதே மாதிரி நீங்கள் ரஜினி சார் பார்த்தீங்க நீங்கள் மந்திரி மாதிரி படத்தில் இப்போ பார்த்தியார் ஆசிரியர் சொன்னார் நம்ம ராஜேஷ் 
மந்திரிகுமாரி படத்தில் எம்ஜிஆர் வெற்றி பெற்றதுக்கான புரட்சியில் எம்ஜிஆர் வெற்றி பெற்றதுக்கான காரணத்தை பத்திரிகாரனை சொல்லும் சொன்னார் அந்த எஸ் ஏ நடராஜங்கிற வில்லன் பாத்திரம் என்னை விட அதிகமான காட்சிகள் வரும் ஒரு படத்தில் ஒரு கதாநாயகன் வெற்றி பெறுறான்னு சொன்னால் எதிராளி அந்த வில்லன் மிக மோசமான மோசமான ஆனாலும் சவால் கொடுக்குறனா இருக்கும் அந்த மாதிரி மந் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் பாஷா படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அந்த அளவுக்கு ஈடு கொடுத்துருப்பார் அது மட்டும் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு கோனா சார் வசன எழுதுறதுல ரொம்ப கிங்கு நாலு பக்கம் எழுதி கொடுப்பார் அப்படி பார்ப்பார் குறைச்சிக்க அப்படின்றார் நாலு பக்கம் டைலாகே ரெண்டே வரியில் பேசி முடிச்சிட்டாருங்க கோனா தான் எப்படி பார்க்குறாரு என்னன்ட்டு ஆனால் அதான் படத்தில் லைவ் அந்த லைவாக இருந்துச்சு அதாவது ஒரு 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 சேரி பகுதியிலிருந்து ஒரு புரட்சியாளன் புறப்படுகிறான் அது வந்து ராமநாயுடு ராமநாயுடு சாருக்கு சொல்லி ரஜினிகாந்துக்கு ஓகே பண்ணி வச்ச கதையை சவாலுக்காக நான் ரஜினிகாந்த் மட்டும் நடித்து என் படம் ஓட வேண்டியது இல்லை ரகுவரன் கூட அந்த க கேரக்டர் நடித்து நூறு நாள் ஓட வைக்க சவாலுக்கு எடுத்த படம் மைக்கேல் ராஜ் அந்த அளவுக்கு ரஜினிகாந்த் நடிக்க வேண்டிய கதாநாயகன் கேரக்டர்லையும் ரகுவரன் நடித்து நூறு நாள் ஓடி இருக்குது இது வரலாற்றில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி நான் பல நேரங்களில் அவரை விமர்சித்து எழுதியிருக்கிறேன் முதல் முதல்ல அந்த கணவன் மனைவிக்குள்ள தயாராக வருவதை நான் அந்த முதல்ல போட்டேன் மறுநாள் அவர் என்னை பார்த்தாரு யார் உனக்கு சொன்னா சொன்னாங்கன்னு கேட்டார் ஏன் அப்படின்னு கேட்டேன் நீங்கள் மேனேஜரானு கேட்டார் இல்லை அப்படின்னேன் நான் உண்மைதான் நான் ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாகவே பிரிஞ்சிட்டோம் அதில் உனக்கு உங்களுக்கு என்ன தப்ப சிரமம்னு கேட்டார் எனக்கு ஒன்றும் சிரமம் இல்லை செய்தி பொய்னு சொல்லிட்டீங்களான்னு தானே இல்லை இல்லைன்னு சொன்னார் அவ்வளவு டீசெண்டாக ஒரு பிஹேவ் பண்ணுவார் சில நடிகர் நடிகர்கள் வந்து அவங்கள பற்றி ஏதாவது விமர்சனம் பண்ணிட்டோம்னாக்கா அப்படி எரிஞ்சு விடுவாங்க பாராட்டும் போது நன்றி தெரிவிக்காத சினிமாக்காரங்க ஒரு ரெண்டு லேச கணத்தை கழிட்டோம்னா கச்சாமிச்சா கச்சாமிச்சான்னு கதறிடுவாங்க இதுதான் சினிமா வளரும் ஆனால் அதே சமயத்தில் பல நேரங்களில் அவரை நான் சந்திச்சுருக்கேன் ஃபோனில் பேசியிருக்கேன் என்ன நீங்கள் வந்து ரஜினிகாந்துக்கு மேலே நடிச்சிருக்கீங்க பாஷாவில் விமர்சனம் எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னவர் தான் ரகுவரன் நான் உண்மையை தான் எழுதுனேன் அப்படின்னு இப்போ அதுலேயே சொல்ல ஃபோன் வச்சு ஏன்னா அப்போ செல்ஃபோன் கிடையாது அதுமாதிரி எங்கே பார்த்தாலும் என்னோட முதல் படத்துலேருந்து எங்களோட ட்ராவல் பண்ணிட்டீங்க மீடியா பர்சனாக நீங்கள் ஒரு ஆள் தான் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு நெருக்கமான ஆள் எப்போனா எண்பத்தி ரெண்டுலேருந்து தொண்ணூத்தாறு வரைக்கும் அவரோட ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் நான் பார்த்த நடிகர்களில் பத்திரிகைக்காரங்களை விமர்சிக்காத ஒரு நடிகர் யார்னா ரகுவர் என்ன விமர்சனத்தையும் தாங்கிடுவார் ஏன்னா அவருடைய ப படங்களுடைய பாத்திரங்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு பாராட்டி பேசுகிற அளவு இருக்குமே தவிர நெகட்டிவாக பேசுகிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லவே இல்லை அதே மாதிரி ரகுவரனுடைய ஒரு இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா ஆரம்ப காலத்தில் அவருக்கு க கரகரத்த குரல்லாம் இல்லை சாதாரண மனுஷன் போது தான் பேசினார் கொஞ்சம் மலையாள கலந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ஏழாவது மனிதர்கள்லாம் மற்றபடி அவர் எப்போ வில்லன் ஆனாரோ எப்போ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வில்லுக்குள்ளே வந்துச்சோ அப்போ தான் அந்த குரல் அந்த மாறிச்சு அதேமாரி டப்பிங் பேசும்போது ஒரு தோற்றத்துக்கும் அந்த குரலுக்கும் சம்மந்தமே இருக்குது அப்படிப்பட்ட ஒரு நடிகர் யாருன்னா அவர் ரகுவரன் மட்டும்தான் அந்த டப்பிங் பேசும்போது நாங்கள் வெளியிலிருந்து சில நேரங்களில் என்னுடைய படங்களில் பார்த்துருங்க மைக்கேல் ராஜில் குதிரை பக்கத்துலேருந்து சொல்லுவார் நான் சொல்லி அந்த அந்த ஏற்கனவே எடுத்த போர்ஷனை விட டப்பிங்கில் ஏற்றுவார் வார் அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ ஒரு மனுஷன் இயல்பாக நடிக்கும் போது உள்ள விஷயங்களை விட டப்பிங்கில் கூடுதல் ப்ளஸ் பாயிண்ட் கொடுக்க முடியும் கூடுதலாக அந்த எஃபெக்ட் கொடுக்க முடியுங்கிறத நிரூபித்தவர் ரகுவரன் நீங்கள் அதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா பாவனைகளுக்கு அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுக்குறவர் ரகுவரன் வசனம் பேசி தான் புரிய வைக்கணுங்கிறது இல்லை அப்படின்ட்டு கண்ணு பெருகின்றது பார்த்துட்டு அப்படின்னு சொன்னாலே போதும் அதுதான் ரகுவரன் அதாவது பேசி நடிப்பதை விட பாவனைகள் மூலம் தன்னை முன்னிலைப்படுத்தி கொண்ட நடிகர் ரகுவரன் அதில் என்னுடைய இப்போ யூடியூப்பில் பா இப்போ கூகுளில் பார்த்தீங்கனாலே என்னுடைய இதான் அதிகமாக வரும் பல விஷயங்கள் ரகுவரன் பற்றி பத்து பத்து நிமிஷம் பேசியிருக்கேன் எல்லாமே மூணு லட்சம் நாலு லட்சம் பேருக்கு ஒரே ஒரு தமிழில் போட்டது மட்டும் ஒன் மினியில் எனக்கு போயிருக்கு ரகுவரனை பற்றி யூடியூப்பில் அதிகமான பேசிய பெருமையும் எனக்கு உண்டு ரொம்ப நேரம் பேச நான் விரும்பலை ஏன்னா பெரிய பெரிய ஆட்கள்லாம் இருக்காங்க நான் வந்து பத்திரிகைக்காரனுங்க முல்ல ஆரம்பத்திலிருந்து 
கவ கவனித்து கொண்டிருந்த ஒரே நபர் இங்கே இருக்கிறவங்கள இல்லாட்டி இந்த பத்திரிகை மட்டும் இல்லை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஜூனியராக தான் இருப்பாங்க அவர் வாத்தியார் ராஜேஷ் இருக்காரு அவர் கூட எனக்கு பின்னாடி தான் அவரை பார்த்துருப்பார் ஏழாவது மனிதனிலிருந்து கடைசி படம் விமர்சனம் வரும்போது கூட அவர் என்ன ரியாக்ஷன் இருக்காது பிரமாதம் பண்ணிடுங்க அவ சைலண்ட்டு ரியாக்ஷன் தான் அந்த மாதிரி அவரோட பழகணும் போது ரவிவரன் அப்படின்னு சொன்னோடனே ஏன்னா நான் ஏற்கனவே யூடியூப் நிறைய பேசியிருக்கேன் அதன்ட்டு இல்லை பரவாயில்ல நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அனைவருக்கும் பொறுமையாக கேட்டதுக்கு நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்